¡Qué dolor de cabeza tengo! ¡Ay! Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Tengo un dolor de cabeza. Oye Jorge, ¿no tienes algo que me quite el dolor de cabeza? Ah, lo que sea. ¡Ah! ¡Ah! Una to... No, un pastel. Acá en Puerto Rico le decimos bizcocho, pero algunos de ustedes lo entienden de otra forma pero un pastel de chocolate, esto está exquisito, mm, con azúcar por encima. Yo soy Frank Suárez, voy a hablar con ustedes de cómo es que muchas veces tratamos de quitar el dolor con los carbohidratos, porque los carbohidratos quitan dolor, pero oiga una cosa, son adictivos. Fíjense, el pastel de chocolate es un carbohidrato, tiene mucha azúcar, tiene mucha harina, como tiene mucha azúcar y mucha harina eso se convierte en glucosa y ahorita le voy a explicar cómo es que esto quita dolor, es increíble pero esto funciona mejor que la aspirina, quita dolor. Fíjense, los carbohidratos como tal, digamos dona, no, dulce, estos son los M&M, la torta de chocolate pastel de chocolate, helado, acá nosotros decimos mantecado en Puerto Rico, ¿no? Todo esto es adictivo y es adictivo pero también quita dolor y por eso muchas veces usted va a observar que una mujer por ejemplo cuando tiene menstruación, ¿Qué le pide el cuerpo? Pues le pide chocolate, le pide dulce porque eso le quita el dolor, pero quiero explicarle cómo es que funciona para que no quede atrapado, porque el dolor lo puede atrapar porque va a terminar con los carbohidratos que luego lo ponen adicto. Miren cómo funciona esto y esto ya se descubrió. Hay un médico, es un médico inglés que estuvo haciendo unos estudios porque tenía la idea de que podía ser un analgésico, algo que quita dolor con azúcar y quería ser un analgésico para los bebés, para los infantes hecho de azúcar y descubrió que el azúcar es analgésica, el azúcar quita dolor. Lo descubrió haciendo unas pruebas con distintas ratas y probaba que la rata soportaba mucho dolor si le daban azúcar y muy poco dolor si no le daban azúcar y mire lo que descubrió. Esto es cómo funciona. Todos nosotros aquí en el centro, entre medio de los dos ojos tenemos una glándula aquí que se llama la pituitaria. Esa glándula, la pituitaria, pituitaria, es una glándula maestra. Lo que eso quiere decir es que esa glándula la, le da órdenes a todas las otras glándulas del cuerpo, hígado, páncreas, eh, eh, los riñones, eh, los ovarios, a todas las glándulas. Esa glándula que es una glándula maestra, cuando uno come mucha azúcar o cuando sube mucho la glucosa, ya se descubrió que esta glándula produce una sustancia que se llama beta endorfinas. Las beta endorfinas son una molécula que es pariente cercana de la morfina, que es la misma que usan para hacer la heroína que le venden a los adictos en las calles. Entonces esta sustancia que produce el cerebro de nosotros aquí en la pituitaria se produce en respuesta al consumo alto de azúcar, de harina, de pastel, de chocolate. Y esa es la razón por la cual las mujeres por ejemplo cuando tienen una menstruación bien dolorosa, instintivamente se le acerca a la menstruación y empiezan a buscar chocolate, dulces y demás. ¿Qué pasa? Eh, lo que pasa es que la beta endorfina quita dolor, o sea es analgésica. La beta endorfina que la produce el cuerpo de forma natural quita dolor mejor que una aspirina. La beta endorfina tiene un efecto calmante, tranquilizante. Fíjese que en una persona come mucho carbohidrato, mucho, mucho carbohidrato y le va a dar sueño. Si usted come un, un almuerzo bien lleno de pan, harina, arroz, papa y termina con un postre dulce, pues le va a dar mucho sueño porque se dispara mucha beta endorfina, se produce mucha beta endorfina y el cuerpo entra en un estado de relajación total. También va a quedar bien gordo porque se le afecta el metabolismo y se le puede afectar la tiroides, pero el punto es que usted debe saber que los carbohidratos son adictivos, 
adictivos precisamente porque el cuerpo produce betaendorfina. La razón por la cual muchas personas no pueden parar de comer pan, harina, chocolate, dulces, Coca-Cola es porque ya están adictos debido a que la, la betaendorfina, además de que quita dolor, también es adictiva. O sea que la persona queda adicta a lo mismo, a la misma sustancia que produce su pituitaria. Por lo tanto, si usted ve que está adicto, que se está sintiendo que el cuerpo le pide que tiene que comer algún dulce, dese cuenta de que es que la producción de beta endorfina que ha estado causando lo ha llevado a esa adicción. En el libro el Poder de Metabolismo se menciona cómo usted romper el vicio, que es un periodo de 48 horas para romper el vicio. Pero la próxima vez que usted tenga un dolor muscular o inclusive un dolor emocional, mucha gente por ejemplo se divorcia y como tiene un dolor emocional se desquitan con la nevera. Así que no recurra a la beta endorfina, tampoco dándole ese pastel tan bello que Jorge me trajo ahí. Y esto lo comparto con ustedes porque la verdad siempre triunfa.